Así es, nos hemos trasladado hasta el sector hospital de la comuna de San Antonio, a mi espalda, la cooperativa habitacional Montemar, donde se está inmunizando contra el COVID-19. Es el proceso de la cuarta dosis y también eh, distintas dosis en este y otros centros de salud de la comuna y la provincia de San Antonio. Tuvimos la posibilidad de conversar con San Antoninas y San Antoninos que hablaban de este proceso. Hay 100 números que se otorgaron durante esta jornada en este lugar, los cuales... Eh, fueron utilizados por eh, una importante cantidad de San Antonio. Muy temprano fueron ocupados estos números y ellos están eh, finalmente en este proceso de espera para ser inmunizados. Eh, conversamos con algunos de ellos eh, quienes hablaban de esta cuarta dosis, hablaban de este proceso de vacunación contra el coronavirus y también hacen la invitación a la comunidad en general a poder ser parte de este proceso de vacunación para seguir combatiendo el coronavirus, no solamente en San Antonio, sino que a nivel nacional. Estas son sus reacciones. Bien. bien, sí, esperamos po poquito el rato, esperemos que nos haga bien y que du duremos un poco más. Po. No, ni, ni un problema, bien, todo. Buena la atención, sí. muy buena. Me atendieron súper bien y ya ahora me voy a la casita. Claro. Me siento bien y es lo único que les puedo decir, que está todo, todo ordenado ahí, todo. Súper bien, no te hacía falta la... La cuarta, ¿cuánto se llama? No? La cuarta dosis. La cuarta dosis, sí. Sí, bueno, que toda la gente que se venga a vacunar nomás porque hace falta la última dosis, sí. Claro que sí, pues hacerle una invitación, que no sean cobardes, que vengan. Así podemos vivir más, y mucha gente. Pues bien, lo comentábamos al inicio de este enlace que eh, una importante cantidad de gente, un centenar de personas, se logró obtener su número para ser inmunizado durante esta jornada, pero otros se llegaron algo más tarde durante esta jornada y no lograron eh, obtener un número y con esto tampoco lograron obtener su inmunización. Conversamos con estos sanantoninos eh, quienes eh, algo molestos, preocupados también por la metodología, por el proceso o por la falta de números eh, nos hacían hincapié en esta situación. Estas son sus reacciones. Que yo traigo a vacunar a mi hijo a la dosis de refuerzo y estas señoras igual se vienen a vacunar. Y son recién las 11.10, claro. dice hasta las 12 la vacuna y claro. no nos dejan entrar. No, el mismo problema que tiene la señora, imagínense que ando recorriendo casi toda Barranca, porque ellos me dijeron que abajo estaban vacunando la gobernación. Vine para acá, imagínense la hora que. Y con problemas de movilidad, ando de las 9 de la mañana que ando trequeteando, no podría andar a, haciendo estas cosas, lógicamente ya es indignante ya para la gente. Yo tengo el número 100. Ya, y yo trabajo aquí en el área verde, y resulta que tengo 77 años, voy para los 78, y hay una sola persona vacunando. ¿Y cómo no lo pueden mandar dos, dos personas que los vacunen a nosotros? Pues hay uno solo, antes había tres aquí con la pues bien, hay que destacar que este proceso de vacunación contra el COVID-19 se seguirá desarrollando no solamente acá, sino que en los distintos centros de salud de la comuna y la provincia de San Antonio. Hay que destacar que la cuarta dosis se está realizando para mayores de 55 años, vacunados hasta el 22 de agosto. Y luego también, respetando cada uno de los calendarios personales, el proceso de vacunación, si es que eh, todavía no completa este eh, cronograma. Esa es la información del momento desde acá, desde la cooperativa habitacional Montemar, uno de los distintos puntos de vacunación que hay contra el COVID-19 en nuestra comuna de San Antonio. ¿A cuánto teníamos para informar? Retornamos a los estudios centrales.